안녕하세요 오니오니입니다 오늘 해볼 것은 악플 읽기 예전부터 해보고 싶었던 컨텐츠인데 드디어 할수 있게 됐어요 악플 달아주신 분들 모두 감사합니다 이 영상에 나온 악플을 먼저 읽어볼게요 이 영상은 제가 고등학교 진학에 대한 후회와 거기서 오는 배움 등등을 말로 풀어낸 이야기인데 되게 좋은 댓글이 많이 달렸거든요 가슴이 따뜻해지는 근데 그 와중에 악플이 두 개가 있어요 W 어쩌고 님이 달아주신 경고하는데 내 유튜브 알고리즘에 나오지 마쇼 <웃음> 댓글이 있는데 알겠습니다 제가 찾아가고 싶은 알고리즘을 찾아가는 건 아니지만 노, 노력은 해볼게요 근데 이 댓글 되게 트렌디한 것 같아요 옛날 같았으면 너내 눈에 띄지 마 이렇게 할 말을 21세기 식으로 내 유튜브 알고리즘에 나오지 말아라 저도 이렇게 시대에 아울러 살아가는 사람이 되어야 될 텐데 말이죠 끄악끄악 님께서 달아주신 악플 24세인데 뇌절 사춘기 겨털 이여기로 보건대 중증 이런 애가 PC에 빠지면 점점점점 다들 도망쳐 라고 하셨는데 이분은 일단 제 영상을 진짜 재밌게 보신 것 같아요 제가 겨털을 언급한 것도 알고 계시고 이런 애가 PC에 빠지면 점점점 이러지는 거 보니까 저의 캐릭터 해석까지 하셨네요 뜨거운 관심 감사합니다 다음으로는 요쇼츠에 달린 댓글들을 읽어볼게요 길지 않은 내용이니까 영상 한번 보고 오셔도 좋을 것 같아요 일단 쭉 읽어볼게요 즉박구리님의 악플 현남친의 신뢰를 원하면서 외국인과의 만남과 결혼 가능성도 열어둬라 에델바이스님의 악플 외모르긴 열어두면 연애 시간 정주고 마음 줬는데 외국인이랑 성관계 만남 결혼 열어두면 남자가 비참한데 이게 NTR 취향을 가진 사람이 아니고 그걸 버티면 이상 성욕자랑 다름이 없지 여기서 NTR 취향은 검색을 해봤거든요 좀 여러 가지 뜻이 있는 것 같은데 이 에델바이스님은 본인의 연인이 자기가 아닌 다른 사람과 성관계를 하는 것을 관전하는 것을 즐기는 성적 취향을 말씀하신 것 같아요 알바노님의 악플 편견의 다른 말은 빅데이터 선일님의 악플 진짜 더 걸러야 한다고 얘기해주는 영상이네 크크 <웃음> 가능성 많이 열어두길 파란 하늘 푸른 바다님의 악플 니 왔구면 그런 생각 안 하지 우석정님의 악플 사귀기 전에 그런 생각을 가진 남자를 거르기 위해 꼭 얘기해둡시다 이 말을 해석하자면 그래 너 워울 갔다 온 여자가 물란할 거란 생각하는 남자 거르고 싶으면 남자한테 말해 남자도 너를 거를 걸? 이라는 말을 하고 싶은 것 같아요 요 댓글 요 댓글들을 보면서 제가 생각을 해봤죠 얘네들의 기원은 어디일까? 이 사람들의 프로필 사진이나 말투나 이런 걸 보면 2, 30대 남자분들이 이용하는 사이트들 있잖아요 DC라든지 뭐 루리웹이라고 하나요? 그래서 DC 인사이드에 들어가 봤어요 제가 요런 말투, 요런 생각을 가지신 분들이 대거 모여 계시더라고요 그래서 제가 DC 인사이드를 진짜 열심히 봤어요 이 사람들이 어떤 생각을 가지고 요런 댓글을 썼을까 너무 궁금했거든요 좀 인기 있는 글들 있잖아요 그런 글들을 몇개 보고 그 댓글도 막 보고 이러니까 뭔가 이 사람들이 되게 열등감을 가지고 있다는 것을 깨달았어요 사실 세상을 지 맘대로 왜곡해서 받아들이고 있는 것에서 비롯한 열등감과 분노라서 별로 불쌍해할 필요는 없을 것 같고요 일단 이 친구들은 되게 본능에 집착을 하더라고요 본능에 그리고 그 본능에 집착을 하는데 사실 이 본능이 뭔지 지들이 몰라요 맞는 본능인지 아닌 본능인지도 몰라요 그리고 대부분 DC 인사이드에서 본능을 언급할 때는 남자랑 여자랑은 원래 사랑을 해야 되는 존재고 그래서 나는 여자를 만나고 싶은데 여자애들은 나를 만나주지 않고 그래서 나는 찐따고 당신 머저리다 라는 결론이 방착이 돼 있더라고요 그리고 잘생기거나 몸 좋고 피지컬 좋은 남성들이 나온 쇼츠를 가보면 요 비슷한 DC 인사이드 발 말투로 또 본능을 언급해요 여자들은 본능적으로 전 잘생기고 몸 좋은 남자를 원하는데 나는 못생기고 키가 작으니까 도태되는 게 맞다 요런 여론이 또 팽배하더라고요 원래는 요 악플들을 조롱을 하려 했어요 웃기잖아요 문맥도 잘안 맞는데 할 말은 있어 보이고 근데 그런 DC 인사이드 글들과 
못생긴 자기들은 도태돼야 된다는 글을 보고 일말의 동정심이 생겨서 그러지 않기로 합니다. 대신에 이 등신 밥버릇이 같은 애들한테 하고 싶은 말이 있어요. 일단은 한국 여자들은 니들이 아니란다. 너네랑 응당 만나줘야 되는 존재가 아니야. 지금 여기 댓글 봐봐. 너네들이 왜 그렇게 화났어. 너네는 한국 여자들이 너네를 만나서 돌봐주고 사랑해주고 예뻐해주면 좋겠는데 외국인이라는 이방인한테 한국 여자를 뺏기는 것 같아서 슬픈 거잖아. 근데 뺏기는 게 아니야. 애초에 너네 거였던 적이 없으니까. 왜 한국 여자들이 너네랑 만나주고 사랑해주고 돌봐줘야 되는 존재로 여겨? 한국 여자들이 혼자 살든 외국인이랑 사귀든 혼자 애를 키우든 그건 그 여자들의 삶의 방식일 뿐이지 니네 인생에 해를 끼치는 건 아니야. 마인드셋을 좀 바꿔봐. 그리고 너네 본능 타령을 그렇게 하는데 그 본능을 사실 꽃으로부터 비롯된 거잖니. 연애도 한번 해보고 싶고 성관계도 하고 싶은데 그게 너네가 말하는 본능인데 그걸 못해서 지금 속상한 거잖아. 게다가 너네 말하는 거에 따르면 잘생기고 좋은 유전자를 찾아가는 게 본능이라며. 너네 자신은 그렇지 못하니까 너네가 너네 스스로를 열등하게 여기니까 그거에 지금 분개해서 여기저기 화내고 다니는 거잖아. 근데 문명사회 잡니. 니들이 말하는 허접한 논리의 본능이 아니더라도 이 문명사회에서는 너네 스스로를 어필할 수 있는 게 많단다. 성격이라든지 지성이라든지 다정함이라든지 그리고 피지컬이 아닌 이런 것들을 어필하려면 어떻게 해야 돼? 대화를 해야 돼. 그 대화를 하려면 이런 문장력으로 사귀기 전에 그런 생각을 가진 남자를 거르기 위해 공개 기해둡시다 이런 문장력으로 질 좋은 대화를 할수 있어? 니기들이 그렇게 만나고 싶어하는 여자들의 마음을 채워줄 수 있어? 그러니까 얘들아 책 읽어 책 읽고 일겠어 그런 쓰레기 같은 사이트에서 니들끼리 서로 위로해주고 본능 타령하면서 열등감 때문에 여자들 누구들 남들 욕하고 그러지 말고 니들의 머릿속에 좋은 걸 넣고 그 좋은 거를 바르게 풀어내는 방법을 좀 배워봐. 아직 안 늦었어. 니네 해봤죠 어차피 10대, 20대, 30대 아니야? 아직 안 늦었다고. 지금부터 하면 된다고. 니들 속에 좋은 걸 채우고 좋은 거를 표현하고 좋은 사람이 되면 니들이 그렇게 열등감 느끼는 피지컬적인 거 없어도 충분히 사랑하는 사람 만나서 행복하게 살수 있다고 생각한다. 누나의 마음으로 말한다. 이제 꺼져라.